Why should we give land to the Indians when it clearly says on the paper it belonged to the farmers? But surely you must realize that this is their home. These indigenous tribes have been living on this land for hundreds of years. Listen, this war is not fair. Some people win, some people lose. The whole world thinks they can tell Brazil what to do with her land. Sorry, no. We do what we please. Nasza ziemia jest zawsze w płynnym ruchu. Dynamiczna symfonia sił, które współpracują, by tchnąć życie w każdy zakątek świata. Od tysiącleci kultury na całym świecie nazywają ją Matką Ziemią. incredibly beautiful planet, a home that we will hopefully pass on to generations to come. But as the years go by, it's becoming increasingly hard to imagine what kind of a world we're leaving behind us. We've spent the last four years traveling around the world, filming the stark reality that people now face from the threat of ecological collapse. It's now become very clear to us that there's one thing driving the destruction of our ecosystems faster than anything else. Let us show you how this very same thing might just also be our salvation. and environmental scientists warn that we are fast approaching the point of no return if we don't make a substantial course reversal. We see really serious catastrophic effects in the next few years, certainly in the next decade or two. The world will be com completely different from the way it is now. Od 1900 roku obserwujemy ogromne nasilenie występowania klęsk żywiołowych na całym świecie. W ciągu ostatnich 50 lat miało miejsce czterokrotnie więcej klęsk żywiołowych niż w poprzednich 100 latach. We began to work together to move this issue onto the global center stage. There was a lot of discussion about the contribution from uh, buildings and from industrial factories, uh, but I became aware during that same period of time that there was another factor that was going undiscussed. And that is the role of animal agriculture, which I could see was playing some significant role around the planet. But this was the elephant in the room no one wanted to talk about. Whatever environmental issue you want to look at, from you know, species loss to water pollution to water use to climate change, animal agriculture is one of the top causes. The critical widespread negative impact of animal agriculture on our planet is undeniable. Severe global crises from climate change and environmental damage to species extinction, hunger, poverty, disease, and antibiotic resistance, all of these have direct connections to animal agriculture and the massive inefficiency of our current food production systems. 
Raport The Tour de Horizon, opublikowany przez Wikileaks już w 2009 roku, ujawnił rozmowy między szefami Nestle a amerykańskimi urzędnikami. Kierownictwo Nestle wypowiedziało się, że ich własne badania wykazały, iż na świecie zabraknie wody pitnej w ciągu najbliższych 30 lat. Stwierdzono, iż jedną z największych przyczyn tego zwrotu ku katastrofie jest globalny popyt na produkty mięsne. If you look at the, the impact that food choice has on, on global warming, it's very significant. Eating meat is huge for global climate. And that's something where personal choice is the determining factor. So there's the only case I can think of where individual human choice would have a big effect would be uh, food. We're now over the line. And the idea that we're going to double meat production between now and 2050, this is just unsustainable. This is going to have to give. Our diet is taking us to an abyss. A significant reason why livestock production has been having such a huge impact on greenhouse gas emissions is because of the large surfaces of forests that have been destroyed in order to make room for pastures and for the uh, growth of soybean and maize uh, for feedstock production. Nasze lasy były kiedyś pełne wspaniałego życia. W ostatnich latach zaczęliśmy rozwijać nienasycony apetyt na mięso i nabiał. A gdy popyt na więcej mięsa rósł, potrzebowaliśmy też więcej ziemi. Więc wycinaliśmy i paliliśmy dziewicze lasy, niszcząc wszystko po drodze, by zrobić miejsce dla zwierząt, które pragnęliśmy jeść. Ponieważ zwierzętom nie wolno było przemieszczać się swobodnie, tak jak robią to na wolności, ich pastwiska wkrótce opustoszały. Tak więc musieliśmy je oczywiście karmić. Więc ponownie wycinaliśmy i paliliśmy jeszcze więcej lasów. Zaczęliśmy obsiewać ziemię genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą i soją oraz opryskiwać ją pestycydami, herbicydami i sztucznymi nawozami. Hodowla zwierząt dosłownie zmieniła oblicze naszej planety. Zielony obszar to uprawy na żywność dla ludzi. To duży obszar rozciągający się na całą planetę. A jednak tereny przeznaczone na hodowlę zwierząt, zaznaczone na czerwono, zajmują ogromny obszar ziemi, znacznie większy niż tereny upraw na żywność dla ludzi. Almost all the Earth's surface is now bears the mark of some kind of human impact. And most of that is livestock production. Agriculture has transformed the planet like nothing else. To produce milk, we farm an area about the size of Brazil. To produce beef, we farm an area about the size of Canada, the United States, the whole of Central America, Venezuela, Colombia, and Ecuador combined. To produce eggs, we farm an area the size of Sweden. To produce aquaculture feed, an area about the size of the UK. A plant-based diet would reduce the amount of land required to produce our food by 3.1 billion hectares. That's an area the size of the entire African continent. Amazonia to największy na świecie tropikalny las deszczowy. Ten pierwotny i bogato bioróżnorodny świat jest powoli zastępowany. Często zakłada się, że soja uprawiana w Brazylii jest przeznaczona głównie dla ludzi. W rzeczywistości mniej niż 6% soi uprawianej na całym świecie jest spożywane przez ludzi. Zdecydowana większość soi jest uprawiana na jedzenie dla zwierząt hodowlanych. Soję eksportuje się na cały świat i karmi nią miliardy kurczaków, ryb hodowlanych, świń i krów, które jemy każdego dnia. Lasy są nie tylko domem dla milionów gatunków dzikiej fauny i flory, ale także wielkimi regulatorami atmosfery naszej planety. Dzień po dniu powoli pochłaniają dwutlenek węgla, jednocześnie wytwarzając miliardy ton świeżego tlenu. Szacuje się, że każdego roku tracimy około 18 milionów akrów lasów. To niewiele mniej niż obszar Czech. Uważa się, że około połowa dojrzałych lasów tropikalnych została zniszczona. 
a niektórzy naukowcy przewidują, że jeśli nie wdrożymy znaczących globalnych zmian, to do 2030 roku na Ziemi zostanie tylko 10% lasów. One of the most precious things we have in the world is our rainforests. The rainforests are literally being uh, chewed away um, by farmers who know they can make money by cutting another acre and then another acre and then another acre for need. Nosso avô, naquele tempo, o cacique, então, já falou, olha, você vai sofrer muito, porque o branco, o ruralismo. Każdego roku setki plemiennych wiosek amazońskich lasów deszczowych są doszczętnie palone. Rdzenni mieszkańcy są siłą wypędzani z własnej ziemi. Wielu zostało zamordowanych przez paramilitarne grupy powiązane z agrobiznesem, które chcą zmienić ich domy w dżungli na pola pod uprawę soi dla zwierząt hodowlanych. Jednym z najbardziej dotkniętych plemion jest Guarani Kajoła w Mato Grosso di Sol. Dla nas indígena, antigamente, as floresta que é a nossa casa. Quem começou a destruir a nossa aldeia é através da agropecuária. Então derrubaram as nossas matas, destruindo os animais, os rios. Eu estou falando, é, agora vai plantar soja, aí depois vai passar veneno, né, tudo coisa. Vai passar adubro também, vai cair tudo no rio. E nós é, revoltando nos até corrar. A sustentar a nossa família. So there was actually a report that came out in 2018, and they found that the world's top five livestock corporations now release more annual greenhouse gas emissions than ExxonMobil, Shell, and BP. It is crazy when you think about it, because the EU is spending 24 billion pounds of taxpayers' money on livestock farming each year. And this is at a time when we are facing an ecological collapse and we drastically need to reduce greenhouse gas emissions. So it's no surprise that people are asking a lot of questions now about the fact that there seem to be some serious conflicts of interest going on here. There's some very heavy lobbying going on of government, and I think that happens throughout the world. And it's just a historic thing that needs to be, I think, rebalanced. As I've mentioned to you over the phone, um, I've worked with a number of large livestock companies around the world. Um, so the way it works is that a representative from or, uh, pays us usually up to half a million euros. We then target the relevant uh, politicians from different governments around the world and motions are made to pass legislation in favour of the company's business strategies. For environmental policy, we can be very persuasive in order to abolish or, or, or heavily relax environmental regulations in government so our clients have more freedom in their work. Uh, I mean, the other day we managed to kill proposed legislation that would have had a, a huge impact on the industry based on a report from the UNFAO. You know, the industry is, is just concerned with growth, but the environmental data that's coming out now, it's, it's really making that difficult for them. Today, 
democracy does not always function as well as it should because of the huge influence that uh, agribusiness corporations and livestock producers in particular exercise on decision making. A former director of the United Nations Food and Agriculture Organization, Dr. Samuel Jatsi, warned as far back as 2010 that interventions by agribusiness lobbyists were blocking reforms that would offer better standards for human health and preserving the environment. Big animal agribusiness corporations and food producers' influence over political decisions about the regulation of their industry has long been a concern for campaigners who see the narrow interests of the industry taking widespread control. If we have any doubt about how powerful this influence is, we can recall that, for example, when the Advisory Committee on Dietary Guidelines in the US made recommendations to the US government as to how dietary guidelines should be shaped, they were blocked by this very powerful lobby of agribusiness interests. W 2013 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa opublikowała przełomowy raport zatytułowany Rozwiązanie problemu zmian klimatu poprzez hodowlę zwierząt. Raport stwierdza, że hodowla zwierząt jest odpowiedzialna za więcej emisji gazów cieplarnianych niż cały światowy transport razem wzięty. Coraz więcej naukowców uważa, że wpływ hodowli zwierząt jest w rzeczywistości jeszcze większy niż podano w raporcie ONZ. There are close ties between the research organizations and governments and government policy and industry. It's very pervasive because livestock industries depend on government policies that support them. The FAO report um, was prepared within the FAO by specialists of agriculture and livestock production, not by specialists of the environmental issues associated with uh, agricultural production. I believe that a more serious concern, of course, is that the International Meat Association was involved in preparing the report, which does raise the question of the independence with which the study was prepared. Government policy in that regard is not for the benefit of the land, it's for the benefit of the industry. Podczas pracy nad raportem ONZ nawiązała współpracę z organizacjami pozarządowymi i wieloma innymi organizacjami krajów członkowskich w tym z Europejską Federacją Producentów Pasz, Międzynarodową Federacją Mleczarską, Międzynarodowym Sekretariatem Mięsnym, Międzynarodową Komisją do Spraw Jaj i Międzynarodową Radą do Spraw Drobiu. W przemyśle wartym ponad bilion dolarów, czy to nie właśnie te instytucje mają najwięcej do stracenia na naukowym raporcie godzącym w hodowlę zwierząt? Mało kto wie o oceanie więcej niż dr Sylwia Earl. Dr Earl była pierwszą kobietą, która została głównym naukowcem w Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej Stanów Zjednoczonych. Do niej też należy rekord w długości spaceru pod dnie morza bez uwięzi. When I was a child, the idea of a dead zone in the ocean was, was not even in our vocabulary. But in the 20th century, as agriculture began to greatly expand, the areas around the coast began to show signs of wear and tear. The first most notorious spotlight area, I think, was off the Gulf of Mexico. And it has simply grown over the years, an annual phenomenon that is coincident with the application of massive amounts of fertilizer. Miliony kilometrów kwadratowych ziemi przeznaczone pod uprawę pokarmu dla zwierząt hodowlanych, które zjadamy, są silnie opryskiwane nawozami azotowymi. Azot spływa z pól w dół rzek, a ostatecznie do naszych oceanów. Bogata w azot woda wywołuje ogromny wzrost glonów, co powoduje, że ich zakwity są tak duże, iż można je zobaczyć z kosmosu. Glony pozbawiają wody tlenu, co prowadzi do śmierci otaczającego ją życia morskiego. Odkąd zapotrzebowanie na mięso wzrosło, te martwe strefy o niskiej zawartości tlenu stale rosną. There are hundreds of dead zones that have developed all around the coastlines of the world. And 
okay, people say, that's, that's too bad for the fish. So sorry, fish. But we need to understand that what we do to the ocean, we're doing to ourselves. I want others to see and, and to see for themselves. This is all we've got, this little blue miracle. Niektórzy myślą, że zamiana mięsa zwierząt lądowych na mięso ryb będzie miała korzystny wpływ na naszą planetę. Nic bardziej mylnego. Jeśli ocean umrze, to my ludzie prawdopodobnie umrzemy razem z nim, ponieważ co drugi nasz wdech zawiera tlen wytworzony przez ocean. Jak doniesiono w czołowym czasopiśmie naukowym Nature, od lat 50. straciliśmy prawie 90% wszystkich dużych ryb w oceanie. W jednym z najbardziej jak dotychczas dogłębnych badań dotyczących zarybienia, również w czasopiśmie Nature, stwierdzono, że przy obecnym tempie połowów za mniej niż 30 lat zabraknie ryb w naszych morzach i oceanach. Według IPBES, międzyrządowego organu, który ocenia stan światowej bioróżnorodności, Rybołówstwo jest główną przyczyną wymierania życia morskiego. Nasza chęć jedzenia ryb dosłownie wysysa życie z oceanów. Today we have agreed on fishing opportunities for European fishermen worth more than 5 billion euros and benefiting more than 50,000 fishermen. The catches agreed today will continue to make the European fishing industry highly profitable also in 2019. Norwegia. Piękny kraj z zapierającymi dech w piersiach krajobrazami. To też miejsce, które kryje w sobie pewne mroczne tajemnice. Norwegia jest jednym z największych światowych eksporterów ryb hodowlanych. Ta branża jest warta miliardy euro dla gospodarki kraju. Ponieważ większość populacji dzikich, dużych ryb oceanicznych jest zagrożona wyginięciem, rybacy zakładają farmy rybne jako sposób na hodowlę w środowisku kontrolowanym. Norwegia produkuje więcej łososia i dorsza hodowlanego niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Około 70% ryb, które dzisiaj jemy, pochodzi ze sztucznych hodowli ryb. Ponieważ tysiące ryb trzymane są blisko siebie, w bardzo małych klatkach morskich, choroby i pasożyty łatwo się rozprzestrzeniają i stają się ogromnym problemem dla przemysłu. W rezultacie pestycydy, środki dezynfekujące i antybiotyki są szeroko stosowane, aby utrzymać ryby przy życiu wystarczająco długo, by mogły one trafić na rynek. 
Żeby pozbyć się pasożytów, używa się specjalnych łodzi pompujących, które wciągają ryby w gigantyczną próżnię wodną. Ryby są następnie przepompowywane przez system, a gdy przepływają, są albo podgrzewane do wysokiej temperatury, albo kąpane w roztworze chemicznym, który usuwa większość pasożytów. Później ryby trafiają z powrotem do klatki. Ryby są kąpane w chemikaliach, takich jak nadtlenek wodoru i azametifos, które zabijają pasożyty i choroby. Ryby są też karmione chemikaliami takimi jak teflubenzuron, emamektyna i diflubenzuron, które z natury są toksyczne. Badania wykazały, że ślady chemikaliów mogą znaleźć się w rybach, a ostatecznie na naszych talerzach. To samo dotyczy ryb hodowlanych na całym świecie. Tyrin Bishop, aktywistka ekologiczna, spotyka się z Green Warriors, organizacją zajmującą się ochroną przyrody z siedzibą w Bergen, na zachodnim wybrzeżu Norwegii. Green Warriors od wielu lat badają niszczycielskie dla lokalnego ekosystemu praktyki hodowli ryb i zabierają Tyrin, żeby zobaczyła ciemną stronę farm, kryjącą się pod powierzchnią. Specjalnie skonstruowana łódź podwodna pozwala im zobaczyć dno pod klatkami. Na całym dnie oceanu znajduje się gruba warstwa szlamu złożonego z odchodów ryb, bakterii i niezjedzonego pokarmu. Szlam jest pełen pestycydów dodawanych do pokarmu ryb, a nowe badania wykazały, że ogromne ilości pestycydów dodawanych na całym świecie do ekosystemu morskiego w gospodarstwach rybnych mają niszczycielski wpływ na naturalną bioróżnorodność oceanów. Szlam uwalnia też duże ilości metanu, który ociepla klimat. Badacze z Uniwersytetu w Oksfordzie odkryli, że niektóre rodzaje farm rybnych uwalniają więcej metanu niż produkcja wołowiny. Liv Holmfjord jest dyrektorką norweskiego dyrektoriatu rybołówstwa. Podczas pobytu w Norwegii otrzymaliśmy informację, że nie tylko odpowiada ona za regulowanie krajowego przemysłu hodowli ryb, ale także posiada udziały w jednej z największych norweskich firm zajmujących się hodowlą ryb. Wiele grup zajmujących się ochroną przyrody widzi w tym wielki konflikt interesów. Holmfjord zgodziła się spotkać z Tyrin, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące stanu norweskich hodowli ryb. Well, fish farming is quite a new industry in Norway. It started back in the 1960s with some local entrepreneurs starting with hobby, and it's grown until it's a billion euro industry today. And um, seafood is the second largest export industry in Norway, and fish farming accounts for two thirds of the export value of seafood. So recently. We found out that you also have shares in one of the largest fish farm companies in Norway. Do you not feel that that's a conflict of interest? Uh, of course, there could be a con uh, in conflict of interest, uh, but this is a fact that's been known since before I got this position, and I've been open about it. I do not. I'm not involved in the business from day to day or at any so it's and if there's um, uh, we have and um, I have so I have to do you have to start over again so all the decisions that I made will either be for the whole industry not specially for this fish farm or it's only an advice to the politicians and the politicians are setting the limits and the actual regulations. So if there's an actual case uh, handling regarding this company, then I will step aside. On a few jobs, and I was working here over the years as a diver. We used to be around the fish farms cleaning the, the dead, deceased fish from the nets. 
and uh, fixing the nets, etc. after storms. And on occasion, we'd seen some of the boats coming in to clean the uh, lice off them. It's quite a lot of dead fish, you know, diseased or they've died. But it's a lot of pink mush, you know, not, 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 uh, not healthy look. Having seen what I've seen and worked on the various sites around about where I've been in Scotland, I, I wouldn't eat farmed salmon. No, I would have <laughs> pretty, pretty rank. Salmon is marketed as healthy. It's also marketed in, in, in a very devious way, deceptive way, that they think it's a wild product. So it's a fake product, it's a fatty product, it's contaminated, it's marketed as healthy, but, it, but it's not. So salmon, if you see salmon, alarm bells should start ringing. It's pretty grim when you dive down to the bottom of the cages because, you know, we always see the bottom full of dead fish. And it's basically because many of these fish are so diseased, so parasite-ridden and laden with chemicals that they become sick and they live out their sad, short lives basically looking like zombies. You know, you don't see this when you go to the restaurant or the supermarket, but this is basically what a lot of the fish actually look like before it ends up on our plates. So tonight, Don wanted to show us how much of the farmed fish actually dies. Because of the very unnatural and unsanitary ways that they are kept, and they have rows of very large metal containers that they are constantly filling up with the dead fish. And I have to say that the smell as we get closer is actually pretty disgusting. So this is the sordid side of salmon farming in Scotland. This is the, the dirty secrets the industry don't want you to see. This is disease-ridden farm salmon. It's 15 to 20% fat. That's where the contaminants, the cancer-causing contaminants, PCBs, dioxins, and the artificial colorings are. So this is something to be avoided at all costs. This is the salmon farm just here. We got freedom of information data from the Scottish Environment Protection Agency showing the use of over 50 tonnes of formaldehyde, not just at this site, but other sites across Scotland, is formaldehyde may cause cancer, suspected of causing genetic defects, toxic if swallowed, may cause respiratory irritation, causes damage to organs, do not breathe. One of the fish farm workers told us that the workers um, come down to the farm um, early in the morning, spraying the chemicals into the fish cages. So they're obviously spraying something down there in the water. The guy who gave us the tip off said that toxic chemicals are widely used across Scotland, including formaldehyde and also hydrogen peroxide. And these are supposed to treat the diseases and lice problems which are both rampant across the fish farms. You know, these are not chemicals that you want in your body. Whatever he's spraying must be pretty powerful if he needs to wear full protective chemical suit and a face mask. Ponieważ ocean staje się wysypiskiem śmieci dla 7 miliardów ludzi, a hodowcy ryb nasycają je chemicznym pokarmem, mięso ryb nigdy nie było tak trujące. 
You know, our oceans have become humanity's sewers. Everything eventually flows into the sea. So if you had a, you know, time machine that go back before the Industrial Revolution, it's a different story. But now, the highest levels of many of these persistent organic pollutants, we're talking about, you know, DDT and PCBs and uh, dioxins, the highest levels in our food supply are found in the aquatic food chain. Fish are not the safest choice anymore. So, Tony, it's great to see you. Great to see you as well. Thanks Thank for you. coming. Not at all. Thank you. A pleasure being here. So I wanted to ask you if you could share with us what, is, what exactly it was you began to feel when you realized something was going wrong. I was exhausted more than usual, and then I was losing short-term memory, and that scared the hell out of me. And then I tore my rotator cuffs in a really intense snowboarding accident, and the doctor said, do you want to do your metals test? And I said, ah, I got my amalgams out 25 years ago. He goes, there's so many metals in the environment, you should do it. So I did, I get a phone call a week later, and I said to my assistant, just have him send the report, and he said, no, it's an emergency, he has to speak to you. I was like, no one wants to hear that. And so I called him up and he said, Tony, I showed your blood tests. You have extreme mercury poisoning. On a zero to five scale, which is what we measure, five being toxic, you're 123. The doctor said, how long has this man been in the hospital? And I just got off stage. So I, I, I said, I can't understand this. So I, I went out and they thought, you know, maybe someone was trying to poison me because the number was so high. And I was very disciplined. I was a vegan for 12 years, and then I just went salad fish, salad fish. And they brought the medical group out here, and they looked at it, and I found this man named Dr. Shade, who's the only guy who has an ideation process where you can see where the mercury came from, and it was fish. Mm -hmm. It's been three years, um, and I had some severe moments. It burned a hole in my esophagus, and I literally collapsed. I lost a third of my blood supply. I could have died. I lost half my hemoglobin. People begin to lose their hair, yes. their memory. They lose their memories, as you were doing, as you, yes. no, as you yes. noticed, that they they can also have headaches, they can complain of fatigue, um, they can also have depression. What we're seeing now is with the toxic environmental exposure, and especially with the mercury, methyl mercury in fish, is that everyone has got to be careful because yes. the levels are going up. Udo, tell me, because your specialty is in this, how do you get the fish oils that we all need for the brain and for the body uh, if we can't have fish? What, yeah. what do you suggest? Well, we used to get them from fish oils. Yes. And, but. There, we can actually get them from vegetables. Flax is the richest source of omega-3 that we everybody thinks should come from fish oil. If you get enough of that as starting material, your body will make what the fish oils make and it'll be clean. Many people take fish oils or have fish for the long chain omega-3 fatty acids. And you have to ask yourself the question, well, where do the fish get them from? And it turns out they get them from the algae in the ocean. They get them from plant food. So if you want the purest form of the long chain ready-made omega-3 fatty acids, the best way of doing that is simply to take an algae supplement because then you've got the purest form of it and you don't have the extra risks of having the toxins and the heavy metals and the saturated fat and the cholesterol that you would get from eating a fish. Recenzowane badanie przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Oceanografii Skripsów na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego jest jedną z najszerszych analiz dotyczących zanieczyszczeń ryb na świecie. Naukowcy odkryli toksyczne zanieczyszczenia w rybach ze wszystkich oceanów naszej planety. Nobody would go to the nearest body of water and put in like a cup and drink the water. Um, you're, you're basically getting the concentrated toxins if we're eating fish. Nasze oceany również wypełniają się plastikiem. Ponieważ oceany są tak wielkie, dla każdego naukowca wyzwaniem jest dokładne zrozumienie, skąd pochodzi większość tego plastiku. Wielka pacyficzna plama śmieci, obejmująca obszar około 1,6 miliona kilometrów kwadratowych, może stanowić wyjątkową okazję do lepszego zrozumienia rosnącego problemu olbrzymich ilości mikroplastiku w morzu. Zespół naukowców z organizacji Ocean Cleanup bada plamę od jakiegoś czasu i zaskoczyło ich odkrycie, że zdecydowana większość znajdującego się tam plastiku nie pochodzi ze starych słomek do picia czy z użytych plastikowych butelek po wodzie, ale z tysięcy ton wyrzuconego sprzętu rybackiego rozbitego przez morze na biliony kawałków mikroplastiku. Badanie opublikowane niedawno w czasopiśmie Nature wykazało, że około 80% plastiku na Pacyfiku to wyrzucone sieci rybackie. Wielu naukowców zgadza się, że jedną z najistotniejszych rzeczy, którą możemy zrobić, aby rozwiązać problem plastikowego oceanu, jest odejście od jedzenia ryb i przejście na kuchnię roślinną. At least half of the plastic in the sea today comes from discarded or lost fishing gear. Because all those nets, all those lines, all that stuff, it's, it's just become a plasticized ocean, but we have a chance. 
We have a chance right now to change our eating habits. There's an estimate that there's over five trillion tons of plastic currently floating in the ocean. It's absolutely everywhere. Everywhere we look, we found microplastics, whether it's at the polar regions, in remote islands. Also, if we're looking on the surface or the seabed, and everywhere in between, we find microplastics. We've also found microplastics in just about every animal group that we've looked in. We've been sampling for microplastics for quite a while now, and we found that there's 27 times more bits of plastic than there are fish larvae. Mikroplankton występuje wszędzie w oceanach. Są filtratorami. Kiedy naukowcy dodają mikroplastik do środowiska życia planktonu, stale obserwują, jak połyka on cząsteczki plastiku. Plankton, nieświadomy tego, że maleńkie cząsteczki składają się z toksycznych chemikaliów, mimowolnie je konsumuje. Naukowcy obserwują, jak chemikalia gromadzą się w organach tych małych morskich stworzeń. Toksyczny plankton jest następnie zjadany przez większe ryby, a naukowcy odkryli, że wiele ryb, które dziś jemy, bioakumuluje te substancje chemiczne w swoim ciele. Analizy przeprowadzone przez Uniwersytet w Plymouth wykazało, że ponad 1 trzecia wszystkich przebadanych ryb zawierała mikroplastik. Jedząc te skażone ryby, jemy te same toksyczne chemikalia, co one. A najnowsze badania sugerują, że akumulacja toksyn u ludzi jest podobna. Our scientists tell us we're now in the sixth extinction event of life on this Earth. It doesn't even make the headlines. No one even knows about it. ตอนนี้น่ะวะกูเก็บเป็นเพราะอาเตนะคืนนี้ไซติตาดีไซติไซเมตานี้ไซยันนี่เราเด็กยันนี่ไซปอตรยันนี้เพราะอาทิมิค
it's up to all of us to make sure that um, this doesn't happen in the future. Today, over 26,000 species are currently threatened with extinction, and the most important driver of that is our use of land for agriculture. Over time, um, livestock have been a major, major driver of biodiversity loss. Some have predicted that by 2045, the species loss will be so great that we won't recover the earth will suffer ecological collapse. And the biggest thing you and I can do is change our diet. Niektórzy naukowcy zaczęli nazywać obecny kryzys biologiczną anihilacją. Według czasopisma Science of the Total Environment Międzynarodowego Uniwersytetu Florydy hodowla zwierząt jest główną przyczyną utraty bioróżnorodności. Według badań opublikowanych w czasopiśmie Science, gdyby cały świat przestawił się na jedzenie produktów wyłącznie roślinnych, ponad 75% ziemi uprawnej i wiele lasów wcześniej wyciętych pod hodowlę zwierząt mogłoby zostać przywrócone. Obecnie na całym świecie jest wiele wspaniałych inicjatyw, które właśnie to robią. Ekozja. Wyszukiwarka internetowa podobna do Google jest jedną z takich inicjatyw, która wykorzystuje dochody z reklam, aby płacić lokalnym społecznościom za ponowne zalesianie. Jednym z głównych leśników Ekozji jest Mauricio, który pracuje nad ponownym sadzeniem lasu deszczowego w Brazylii. Plantei minha primeira árvore tinha 5 anos de idade. Eu nem imaginava que 20 anos depois é, esse esforço tão pequeno teria virado uma das iniciativas que mais plantou árvores na história do Brasil. Foram mais de 2 milhões e meio de árvores, 2 mil hectares plantados, muitas áreas preservadas pela ação de combate a incêndios florestais. Drzewa dają życie naszemu światu. Kiedy sadzimy drzewo, sadzimy przyszłość tej planety. Najnowsze dogłębne badanie dotyczące wpływu jedzenia na środowisko zostało opublikowane przez Międzynarodowy Zespół Naukowców w recenzowanym czasopiśmie. To przełomowe badanie przeprowadzone przez doktora Marka Springmana z Uniwersytetu Oksfordzkiego w Anglii wykazało, że aby mieć jakąkolwiek szansę na utrzymanie temperatury poniżej niebezpiecznego progu 2 stopni Celsjusza, określonego w paryskim porozumieniu klimatycznym, w krajach o wysokim dochodzie musimy zdecydowanie zmniejszyć spożycie mięsa o około 80%. Policymakers have been very, very reluctant to address the livestock issue. It's entirely out of keeping with the urgency of the crisis that we're facing. Hi, Otto Brockway for Brockstar Films. Um, this is a question for Commissioner Hogan. The scientists at Oxford University have been very clear that livestock farming has a far greater impact than plant-based farming. With this in mind, would it not be common sense to reduce the billions in subsidy payments to livestock farming in Europe and offer them to plant-based farming instead as an incentive to a much more sustainable food system? We have made our proposals based on protecting the farmers uh, because they are, unlike you and I, they're out in all sorts of weathers and in all sorts of market risks. And you and I may not know anything about that because this is their lives. This is they're producing high quality food for us all so that we can have this particular good quality products available to us at all times. Sometimes under local conditions like organic, more times it's conventional farming. So we provide financial support at the moment for that. And it's a public good that's not always recognized. But the movement of our policy is in the direction of our farmers being centrally involved in providing more public goods. And if you want to do anything in life, you have to pay people. Sometimes I understand that there's a moral obligation and there's people of principle. But most of the time, 99% of the time, they have to get paid. So as professionals that we're expecting to provide good quality food and do more on public goods, we pay our farmers. This is the decision that we make at political level. Livestock emit methane and nitrous oxide. Now, most people, when they think of climate change, they think of CO2, carbon dioxide, which is a very potent global warming gas. But methane is 25 times more potent per molecule when it's released than CO2. 
and nitrous oxide is 298 times more potent per molecule than CO2. These are very powerful global warming gases. So today we have a very special camera um, called a hyperspectral imaging camera. And it basically enables us to be able to see gases that would be otherwise invisible to the naked eye. And today we're looking at methane gas. Methane is a gas that is being produced by cows when they belch. Metan, razem z innymi gazami, które wytwarza w atmosferze, spowodował jedną trzecią globalnego ocieplenia od 1750 roku. Zwierzęta hodowlane są największym źródłem metanu, które możemy kontrolować. Gwałtowna redukcja emisji metanu może spowolnić globalne ocieplenie o 15 do 25 lat. Jest to więc najskuteczniejsza dostępna metoda na spowolnienie ocieplenia w nadchodzących, decydujących latach. Wow, look at that. Wow. Aby zademonstrować różne potencjały grzewcze gazów klimatycznych, możemy przeanalizować eksperyment znany jako eksperyment absorpcji podczerwieni. Tutaj widzimy cztery lodowe posągi w kształcie Ziemi, każdy z nich w osobnej hermetycznej komorze. Komory reprezentują atmosferę otaczającą planetę. Nad każdą umieszczono grzałkę na podczerwień ustawioną na taką samą temperaturę, a następnie każda komora wypełniana jest innym gazem. Pierwsza komora jest wypełniona normalnym powietrzem, którym codziennie oddychamy. Druga komora jest wypełniona dwutlenkiem węgla, dobrze znanym gazem ocieplającym klimat. Trzecia komora jest wypełniona metanem, gazem związanym z hodowlą zwierząt. A czwarta komora wypełniona jest podtlenkiem azotu, również gazem związanym z hodowlą zwierząt. Po pewnym czasie widzimy, że lodowy posąg w komorze z dwutlenkiem węgla lekko się topi, w przeciwieństwie do posągu otoczonego normalnym powietrzem. Ale w tym samym krótkim czasie lodowe posągi w komorze z metanem i komorze z podtlenkiem azotu zaczynają się jeszcze szybciej topić, bo temperatura wewnątrz komory rośnie znacznie bardziej niż przy normalnym powietrzu, a także przy dwutlenku węgla. 16 godzin później wyniki są przerażające. Widać wyraźnie, że metan i podtlenek azotu, dwa główne gazowe produkty uboczne hodowli zwierząt, są silnymi gazami ocieplającymi klimat. Z szacowanych 70 miliardów zwierząt lądowych, hodowanych do spożycia przez ludzi każdego roku na całym świecie, prawie 90% to kurczaki. Wyłania się też problem rosnącej konsumpcji kurczaka. Mimo, że kurczak ma mniejszy wpływ na środowisko niż czerwone mięso, to ponad 90% kurczaków na całym świecie jest intensywnie hodowanych, a to ma niszczący wpływ na naszą planetę. Jeśli porównamy ekwiwalent kalorii białka mięsnego i roślinnego, to kurczak wyrządza mniej szkód w środowisku niż powszechnie spożywane czerwone mięsa. A jednak nadal powoduje 40 razy więcej ocieplenia związanego z klimatem na kalorie białka niż ciecierzyca i zużywa 50 razy więcej wody. We know that if we would shift from um, ruminant meats to other meats, then we probably would reduce um, our footprint just from, from that particular product by about a factor of 10, which is quite a bit. Uh, but if you compare that with how much you would reduce uh, your footprint if you went to plant-based products, that is a, about a factor of 100. Uh, and that's the reason why shifting to more, towards more plant-based diets has such a big impact, because we're really talking about different scales here. Uważa się, iż mięso ekologiczne ma mniejszy wpływ na środowisko i klimat. Jednak badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego wykazało, że w rzeczywistości pod względem emisji gazów cieplarnianych nie ma znaczących różnic między mięsem z organicznej a konwencjonalnej hodowli. So in our data we didn't find big differences between organic and conventional across multiple indicators. What we did find is that no matter how you produce animal products, even the lowest impact forms of production still create higher emissions and use more land than typical vegetable proteins. So that's saying something really important. That's saying that even if you go into the shops and try and purchase sustainable meat or dairy, it's always going to be better to purchase vegetable proteins instead. 
Każdego roku rząd USA daje około 20 milionów dolarów w dotacjach na uprawę warzyw i owoców. Ale hodowle na mięso i nabiał zdobywają aż 38 miliardów dolarów od rządu. Obecnie szacuje się, że roczny koszt dla podatnika w USA na skutek chorób związanych ze spożyciem mięsa i nabiału to około 314 miliardów dolarów. When you, you know, cram, you know, tens of thousands of animals in these cramped, filthy, unhygienic conditions, basically live atop their feces, it's just like a breeding ground. Animal to human diseases that arise um, because of the way we're now treating animals, whether it's these live animal markets in East Asia, um, whether it's the bushmeat trade. And the concern is that with enough spins at genetic roulette, on these swine factory farms, these chicken factory farms, we're gonna, you know, end up with one of these viruses that's not only deadly to chickens, but can jump and, and transmit human to human and cause the next human pandemic. The risk of large-scale factory farmings increases the risk that we, or the likelihood that we might have a pandemic, particularly of influenza in the future. This pandemic has been very severe, but this is not necessarily the big one. Za źródło świńskiej grypy, która zabiła ponad pół miliona ludzi, uznaje się hodowlę świn. Źródłem AIDS i wirusa Ebola było jedzenie dzikich zwierząt, a MERS pochodzi od wielbłądów, a także z wielbłądziego mleka i mięsa. Sądzi się, że SARS rozprzestrzenił się na targowiskach z żywymi zwierzętami zabijanymi na miejscu, podobnie jak niedawna pandemia COVID-19. Za źródło ptasiej grypy uznaje się fermy kurze i targowiska z żywymi zwierzętami zabijanymi na miejscu. Wirus odry wywodzi się od krów gospodarskich. People know now what a global pandemic feels like. Um, they've seen the effects, they will be feeling the effects for many years to come. And this is a chance, I think, an opportunity to point out that this particular route of infection is, is a, a, a very concerning one. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że era postantybiotykowa jest już blisko. Czas, w którym zwykłe zadrapanie na ramieniu może stać się śmiertelne. Nasze cudownie ratujące życie antybiotyki stają się bezużyteczne z powodu nadużywania. Ale nie z powodu nadużywania przez ludzi, tylko dlatego, że podajemy je każdego dnia miliardom zwierząt hodowlanych. Being a butcher for six years, one thing I know is that if people knew what happened in the production of their food, they wouldn't eat meat. So one of the things that we would hit every day was pus nodules, tumors, cysts. It was something that we would hit on a daily basis. Having worked in a supermarket chain, I was I saw this firsthand every single day. So here's one that's running along the shoulder blade. Oh. Yeah, that is what I remember in the butchery. It comes out like a thick toothpaste. I remember that every single day. That's interesting to hear you had that experience yeah. all the way over there, because in the UK, exactly the same. Yeah. Uh, we would see that on a daily basis. But th those people who say it's uh, it's not my butcher does this, yeah. they need to open their eyes, because yeah. the fair butcher's being honest with them. We know. Yeah. We both know. We and were and, in and we were any in honest butcher is going to admit yeah. it. They're not going to want to tell the public because it's going to affect their business. Yeah. But it is a fact. And me yeah. working in multiple butcheries, I saw these common trends across the board. So I know that it wasn't just isolated to the one that I was working in. It was across the board for me. People need to reconnect with what they're eating and the whole process that we were we we're yeah. talking about here of how that food gets to them um, is hidden from them and it's hidden for a reason because if they saw it it would most definitely make them want to think harder about what they're eating. Gdy nasze oceany i atmosfera zaczynają się ocieplać, cykle wody na planecie zaczynają się zmieniać. Climate change changes the water cycles of the planet. The heat that's being generated is forcing the precipitation into the clouds, so we're getting more concentrated precipitation in our clouds and more dramatic, extreme, and unpredictable water events all over the world. 
północnym regionie odległej pacyficznej wyspy Tajwan, wysoko w górach, żyje lud Atajal. Tajwanowi nie są obce ekstremalne warunki pogodowe, ale w ostatnich latach siła i częstotliwość tajfunów wzrosła. Ma to niszczący wpływ na lud Atajal i jego sposób życia. Podczas gdy znaczna część świata doświadcza narastających ekstremalnych powodzi, w wielu miejscach dzieje się odwrotnie. Znaczna część świata coraz bardziej pogrąża się w ekstremalnej suszy, niszczącej tysiące ton upraw, podczas gdy miliony rolników starają się znaleźć wystarczającą ilość wody dla swoich pól. I'm definitely worried about the future of our farm. I think um, we're seeing, you know, much more, uh, many more swings in climate than we've seen in the past. But we want to use uh, all the land that we have to grow food, um, but we haven't been able to just because of the uh, the shortages of water. It'll have an impact on food supply and prices and uh, availability. And so estimates now are between 500,000 to over a million acres of farmland that'll come out of production in California. Almeria na południu Hiszpanii jest domem dla 31 tysięcy hektarów upraw warzyw pod dachem. Almeria produkuje połowę świeżych warzyw i owoców w Europie, niezbędnych elementów zaopatrzenia systemu żywnościowego kontynentu. Niepokojące jest to, że Hiszpania była w uścisku 20-letniej suszy. Suszy, jak sugerują eksperci do spraw klimatu, ściśle powiązanej ze zmianami klimatycznymi. In terms of water, the truth is that the drought in Spain has become a complete catastrophe. Our harvests are decreasing in massive quantities. Last year, in the area we are now, there was almost no harvest. People don't realize the food system is collapsing. W wyniku tej zmiany globalnego systemu klimatycznego pogłębia się susza w Afryce. Rzeki i jeziora, które zaopatrują setki milionów ludzi w świeżą wodę pitną, zaczynają wysychać. Gdy wybuchają nowe konflikty o te kurczące się zasoby, jesteśmy świadkami początków masowej ucieczki ludzi przemieszczających się na północ, zdesperowanych, by przetrwać. Ci uchodźcy klimatyczni są gotowi zaryzykować wszystko, aby dostać się wraz ze swoimi rodzinami na wybrzeże Europy, którą postrzegają jako bezpieczną. W odpowiedzi na tę współczesną masową migrację Hiszpania zbudowała ogromny mur wzdłuż jej najbardziej wysuniętej na południe granicy w Melili. Tysiące uchodźców zaczynają gromadzić się pod murem granicznym, przytłaczając hiszpańską policję. Ponieważ przewiduje się, że migracje będą się nasilać, coraz wyraźniej widać, że nasz świat nie jest przygotowany, by sobie z tym poradzić. Ospal, Andrel, Oskuigerbyt, Mochelkurn. Gdy 
pustynia Gobi w Mongolii zaczyna się rozprzestrzeniać coraz dalej, w głąb kraju. Jak bestia pożerając całe życie na swojej drodze, wiele jezior, które były wsparciem zarówno ludzi, jak i dzikiej przyrody, już wyschło. Jeśli jeziora nadal będą znikać, ludzie zostaną zmuszeni do opuszczenia swoich domów w kierunku odległych i nieznanych krain. Tak, People talk about how much fresh water we use for hydro fracking. 700 billion gallons globally is wasted on fracking. So 700 billion gallons. Sounds like a lot. But animal agriculture, the production of animals that we use for meat around the globe uses 70 trillion gallons of fresh water a year. Hundreds of thousands of times as much as fracking. And, and, and we give the, the cows and the chickens the good stuff, right? They don't get the Flint, Michigan, lead tainted condoms floating in it water. They get the top shelf stuff because we don't want to screw up our sausage links. And I know what some of you are thinking right now. You're thinking, oh, here's the part. I'm a vegetarian and pigs are people too, meh. But no, let's ignore how the animals are treated in our factory torture farming. Let's pretend they're treated amazing for just a minute. It's like a celebrity backstage at the Oscars. They're just being fawned over and they get swag bags with free Apple watches. Point is, you should still be upset about this because Animal agriculture is killing us. And corporate media is fantastically pathetic on this topic. They never mention meat production. They never mention that a quarter pounder takes 660 gallons of fresh water to create. That's the, that's the equivalent of showering for two months. So one usually underestimated impact of uh, livestock production is the huge amounts of fresh water required uh, for that production to be maintained and to be increased. The problem is that in many places, uh, water is being used much faster than the natural renewal rates. Overall, in the world, uh, 1.8 billion people are living in areas with severe water scarcity. The livestock sector is the single biggest water user in the world. One third of the water use in the world is being used for producing animal products, meat and dairy. And it's not because those animals drink so much, it's really because there's a lot of water required to make the feed for the animals. If we want enough fresh water for future generations, water alone dictates that we must change our diet away from meat and dairy. Na całym świecie obserwujemy dowody globalnego przejścia na żywność bez składników od zwierzęcych, co wystarczy, by dać nam trochę nadziei. W 2021 roku rekordowa liczba 580 tysięcy osób wzięła udział w brytyjskiej kampanii Veganuary. Szacuje się, że w Zjednoczonym Królestwie jest już ponad 4 miliony wegan. W Kanadzie szacunkowo 10% ludności to weganie lub wegetarianie. W USA ponad 50% szefów kuchni dodało wegańskie pozycje do menu. Odnotowano także 600% wzrost w wegańskim stylu życia w ciągu ostatnich trzech lat. A few years ago, it was quite a challenge to get hold of good vegan food, but today we're pretty much sport for choice and there are vegan options everywhere. Mm, thanks. Tastes like a normal hot dog. Is it a normal hot dog? Like as in like or is this like plant-based or something? Is it... So it is actually plant-based, yeah. So everything it's really is. nice. I prefer it because Do I don't really eat meat that much, so this is good. Okay. Well, I like meat and it tastes good. Yeah. For not being meat. Mm. Mm. Would you be happy with that? Yeah, you know? I'd be stoked. I love meat too much. 
So I feel like if I went pie based, I'd miss it. But if this like stuff tastes the same, yeah, I'd be very happy with this. Like some messy fingers. It is, yeah. yeah. <laughs> that's all I'll Thank you. Would it interest you to know that that's completely pot based? And I wouldn't know. So that I would definitely. Wow, that's a winner. Yeah, I'm amazed. If burgers always tasted like that, would you be happy to just not eat a beef burger? Yeah, again? no, I got good way to it. Yeah. Yeah. I'd like you to tell me which one of these nuggets is plant based and which one is real meat. Okay. It's very hard to say which one is. <laughs> they taste exactly the same, honestly. These are not the chicken. No. Interesting. Which one of this is animal meat and which one of this is plant based? Meat or not meat? You're not sure. No. You're not sure. Yeah, you're not, yeah, I'm not sure. Meat. You? Yes. Are uh, wrong. <laughs> oh, okay. Okay. But you think the second one was chicken? Yeah. The second one was actually plant based. No way. Yeah, and the first one no was chicken. Way. Yeah. Okay, I didn't. <laughs> yeah, I, I couldn't have guessed that. I definitely thought the first one. Yeah, definitely. It seems that changing what we eat to a more sustainable diet can also coincidentally be very beneficial to our health. There is a growing understanding that we can actually prevent and in many cases even reverse some of our most common diseases all through a shift towards a whole food vegan diet. Humans can survive on many different kinds of diet, but many decades of research has now shown us that the best way of not just surviving, but truly thriving is on a whole food plant-based diet. A human can be healthy on a plant-based diet without any animal products. The major dietetic associations around the world, including the British Dietetic Association, have produced statements to say exactly that, that a diet made up of whole plant foods is healthy for humans all stages of their lives. And not only can they be healthy, but they can restore or reclaim their health adopting a plant-based diet. There are certain areas, certain populations around the world that have extraordinary health and longevity. For example, the largest number of centenarians, people that live over a hundred, these so-called blue zones. What's really interesting about the blue zones, they actually have more centenarians than anywhere else in the world. And a centenarian is someone that lives at least a hundred years. Uh, but, but what's really interesting about the Blue Zones is when people reach these advanced ages, they are still productive. So the Blue Zones have taught us a lot. And the bottom line is we really want to try to emulate what the people of the Blue Zones are doing. Jest pięć regionów znanych jako niebieskie strefy. Okinawa w Japonii, Sardynia we Włoszech, Ikaria w Grecji, Nikoja w Kostaryce, i Loma Linda w Kalifornii. So the question is, well, what do they all have in common? They have a predominantly plant-based diet. They have a diet rich in fruits and vegetables, whole grains, beans, soy, lentils, chickpeas. They have a diet rich in all these nutrients, and that's one thing that they have in common. So the EPIC study is the European Perspective Investigation into Cancer and Nutrition. It followed over half a million individuals from 10 European countries for more than 15 years. Those in the EPIC study that were eating predominantly plant-based or eating high levels of fruits and vegetables lived longer, had lower incidence of cancer and heart disease. About two and a half thousand of the individuals in the EPIC Oxford only ate plant food, so they were vegan. Um, and even though they weren't the most healthy vegans or healthy plant eaters, you could show that these plant eaters were healthier, um, they had a lower incidence of heart disease, diabetes and cancer. From everything we have discovered on this journey, it seems that moving away from animal foods to plant-based foods instead can not only give us a whole host of amazing health benefits, but also gives us a chance to be able to leave a sustainable planet for future generations to come. Perhaps the single most meaningful change that we can make as individuals is ultimately deciding what ends up each day on our plates. We are running out of time. The world community must acknowledge that animal agriculture is the most destructive industry on our planet. 
We can't wait for government policies and other organizations to create a better life for ourselves. We need to stand up now and make our voices heard. Globally, for the typical consumer, avoiding meat and dairy is probably the single biggest way to reduce your impact on Earth. Without addressing uh, what we eat, we simply won't make it. This is a number one priority. This is a next step in taking responsibility for our communities, our planet, our biosphere, our fellow species. People say, what can I do as an individual? It feels overwhelming. Well, you can make individual choices. We all can. Our individual choices affect the collective choices. When you hear about airplanes and cars, and we're still going to use those things. But the choices we make in our diet, this agricultural business where we use animals as the primary source of protein, the one thing I think we can all do is, and individuals, is make our own individual choices, how we're going to live, how we're going to eat. Plant-based diet makes all the difference in the world. Just make some choices that are good for you, and being good for you will be good for the planet. Ta planeta to nasz dom. I to od nas zależy, co się z nią teraz stanie. Historia pokazała, że działając razem, zjednoczeni we wspólnej sprawie, możemy osiągnąć wielkie rzeczy. Przed nami jest szansa na zbudowanie świata, w którym możemy się rozwijać. Ale zegar tyka, a czas ucieka.